Sabi ko sa'yo, hintayin mo ako eh. Eh, ang tagal mo kasi nainip na ako dito. Wala akong kausap. Wala akong kausap. Eh, kanina lang nakita kita may kausap ka dyan, oh. Selos ka? Siyempre, eh, nagsiselos ako. Boyfriend mo kaya ako. Oh! Something smells fishy. Akala ko ba si Joy pinuporma ni Mr. Trasorti na yun? Bakit ka nakikipaghali ka sa kanya? Wala kayong pagsasabihan ng nakita ninyo, ha? Parang mahirap kasi i-grant yung favor mo bilang kinaladkad ako ng nanay mo palabas ang bahay nyo kanina. Kinaladkad ka ni Mama? Galing kasi kami sa inyo. Dapat magsasorry ako kay Joy dahil nagkumwari ako ako si Lucas. Sinabi mo na kay Joy ang tungkol doon? Hindi nga natuloy kasi nga galit na galit yung nanay mo. Akala ko tatadda rin ako kanina sa sobrang inis, eh. Let-let, huwag mo munang sasabihin kay Joy na ikaw yung katext niya dati, please. At saka na, pag, pag umaling na siya. Ang lagay, eh... Ano bang gusto mo? Bayaran pa kita? Only tap at saka tosino na lang galing sa store ng nanay mo. Goods na ako doon. Ano kaya kung magbenta ako ng kidney at saka atay? Ano? Ini-entertain ko lang naman yung lahat ng pwede natin pagkuna ng pera. Lalo na ngayon, hindi ka naman makakautang kay Boss Manny. Meron pong pinakilala sa akin si Matthew na taga-cancer foundation. Pwede tayong humingi ng tulong doon. Magusto niyo ako sa man bukas? Siya naman po yung mama ko, si Agnes. Nakita ko po kayo kahapon dun sa opening po ng bagong cancer ward po sa ospital. So, what can I do for you? Uh, Mag-re-request po sana kami ng financial assistance para po sa bone marrow transplant ng kapatid ko. Ito po, meron na po akong letter of request. Okay, sige. Bibigay ko lang sa secretary ko uh, para mapag-aralan naman namin. Uh, Mrs. Perez, Ito po, daing na bangus para po sa inyo. Ako po may gawa niyan. Pasensya na po kayo. Yan na po ang kaya namin ibigay kapalit ng tulong ninyo. Sige, salamat. Pero hindi naman kami humihingi ng kapalit. Ang tulong ay tulong. Salamat, salamat, salamat po. <laughs> Saka ka na magpasalamat kapag okay na ang lahat. Napakabuti niyo naman po. Ay... Bakit hindi po kayo tumakbo barangay chairman o kaya presidente? Iboboto ko po kayo siguro. <laughs> Nako, dito na lang ako sa foundation magpo-focus. Mas marami pa akong matutulungan. Okay, so I have other three meetings to attend to. So I'll just let Arlene explain to you the procedure and how to secure a grant from our foundation. Okay? Thank you, Thank you po. Salamat ulit. Salamat din po. Dito po tayo. It's a good thing that my recommendation is Dr. Banal, a request letter. Nyo. Our foundation has a long-standing partnership with the Cancer Department of Metro General Medical Hospital. We just need additional documents for you to process the grant. Thank you. Thank you so much. What's your name, ma'am? Because I'm going to go to Kiapo later. I'm going to go there. 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 Thank you, Mrs. But I'm going to go there with you. I'm going to go there with you. Kasi according sa reko ni Dr. Banal, estimated na 3 million ang magiging cost ng medical procedures. We can only grant half of that, which is 1.5 million. Ay, okay lang naman ho yun kasi malaking bagay na ho yung 1.5 million. Yes, I know. Pero part of the condition ng grant is for you to raise the other half. Kapag meron na kayong 1.5 million at half, tsaka pa lang namin mag-deliver ang grant. Diyon na uli yung corona mo. Hindi ko na yan masusuot pa. Endangered species na buhok ko, di ba? Pwede. I-display ko na lang dyan. Para lagi namin maaalala kung gano'n kami ka-proud sa'yo. Pa, 
Kapag wala na talaga akong buhok, tsaka simpayat na ako ng patpat, tapos wala na akong ginawa kong di suka ng suka, proud ka pa rin ba sa akin? Maganda pa rin ba ako sa'yo? Oo naman. Ikaw lang ang one and only beauty queen para sa akin. hindi kami magbabago sa'yo. Lagi kami magiging proud sa'yo. Thank you, Pa. Sana ganun din si Lucas. Bakit ba iniintindi mo pa yung Lucas na yun? Gusto ko nga, baste din mo yun. Bakit naman? Eh, kung... Eh kung paano kung lokohin ka? Paano kung uh, uh, magbago sa sayo? Paano kung pa paranoid lang? Bigyan mo naman siya ng chance. Kasi lahat naman ng pinapakita niya sa akin since you basta anak. Pangako mo sa akin nagagaling ka. Huwag mo iiwan si Papa. Opo, pa. Promise yan. Pinky swear, pa. Mm. Oh, solid na yan. <laughs> mm, drama, drama ni Papa. Love you, anak. <laughs> Ah, ito po. Nak, mauna na ako sa loob, ah. Hindi po. Hello. Hello. Ako sa klase mo? Mm hmm. Kuri nga, sobra, eh. Alam mo, three hours yung le lecture namin. Straight yun, ah. Wala akong pumasok kahit sa... Sila mo nung tap ngayon. Sus! Lumang pick-up line na yan. Lumang pick-up line na yan. Pumupurol ka na, Mr. Andrada. Wow, pumupurol ah. Ano, nang hamong ka ba? Ano? Hindi ko mag-date kaya tayo. Out of town. Doon, papatunahin ko sa'yo na hindi pa ako. Gusto pa yung offer mo. Kaso lang, hindi pa ako masyado sold eh. Sa lagay na yun, hindi pa sold. Masyad. Siguro naman, hindi ka makakatanggi kapag pinagdagang ko pa offer ko. Pagka-clumsy ko, hinahanap kasi kita eh. Saan ka galing? Ah, uh, namalayan ka lang kami ni Mama. Alika na, pumasok na tayo sa loob, ha? Huwag mo nang pansinin niya. Na sige na nga, may earthworm ka, Diri. Alika na, sige na, gutom na ako. Arnold, hmm. sabi ko naman sa'yo, huwag ka na makailam dito sa kusina. Mabilis naman ako magluto. Ako na lang dapat. Ikaw, imbis na mag-thank you ka, sinesermonan mo pa ako. Hindi ka ba na-touch? 
Kunyari lang yan si Mama pa. If I know kinikilig yan dahil pinagsisilbihan niyo siya. Ito si Nino. Ma, namiss ko ito si Nino mo. Oh, ito na. Yeah, yeah. Sandali, sandali. Joy, hindi pwede yun. Ito, bagay sa ito. Good for your health. Gulay, gulay. Yan ang kailangan mo. Magugulay naman po talaga ako. Pero ito si Nino yung hinahanap ng palasok. Bawal, bawal, bawal sa iyo ito eh. Hindi talaga pwede na. O nga pala, nakahanap na ako ng organic pork. Ikaw na bahala para yung timpla na pwede kay Joy. Ayun, anak. Kapag mayroon ng organic pork, maghahanap ako ng natural ingredients. Pag timpla doon, sige na, huwag ito ngayon, ha? Ana, amoy po. Isang piraso lang. Sige na, anak. Masarap naman yung gulay. Masarap yung gulay. Saka yung isda. Masarap yan. Sige. Yan na lang kainin. Hindi ka pwede rito, Joy. Kala ko pa naman kakampihan mo. Matthew. I know you want to help Grace. Okay lang naman na pautangin mo sila eh. Twenty, fifty thousand, that's fine. Pero 1.5 million? That's outrageous. Yeah, but mom, nangako naman sa akin si Grace eh. Sabi na, babayarin nila paunti-unti. Besides, ma, I have no real need for my trust fund. Mas kailangan nila, Grace. What would I need it for? Ano ginagawa ng parents niya? Her dad is a rank and file employee. Her mom naman nagtitinda ng tosino. Ma, they really can't afford that operation. Okay, Matthew. Pagpalagyan natin pinautang mo sila ng pera. Pero papano naman kung ikaw ang biglang mga ilangan? Let's say for your studies or for some other reason. Paano ka? But that's that's what I have you guys for, right? Kaya kung ano namin binigyan ng trust fund para it will provide for all your needs. Ma, what do you want me to do? Just pabayang ko lang girlfriend ko ma. Iwan pamilya sa ero. What kind of boyfriend would I be then? I want to help. I want to help, Dad. Help. Why do you care so much? Hindi ka pa naman sigurado na kayo ang magkakatuluyan ni Grace. You might be serious with her, pero what about what about her? Baka hindi ka pa sigurado kung siya yung magkakatuluyan mo. Mom, look, I'm at the right age now. I can decide where my trust fund goes, yeah? I'm 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 not really asking, Mom. I'm just informing the both of you out of respect. I really want to help them. I'm decided on this, Mom. Ikaw na magsabi kay Joy. Masakit nga yung lalamunan ko. Hirap ako magsalita. Ano? Porky bad news. Nagkaroon ng problema yung tonsil mo. Mas maganda ko ikaw. Pareho kayong babae. Sige nga, huwag na maarte. Ako pa ang maarte. Eh, ikaw itong duwag. Oo nga. Ano po pinagbubulungan nyo doon? Naririnig ko naman kayo eh. Ah, may, may, Ay, may sasabihin doon na importante yung mama mo. Lika, lika na, sabihin mo na. Lupit ko sa akin, madaya mo. Anak, natatandaan mo ba yung nag, nakipag-usap kami kay Doktora Banal? Meron kasi siyang sinabi sa amin eh. Madiretsahin niyo na ako. Huwag niyo na akong patayin sa suspense. Ano yun? Sabi kasi niya, hindi na daw madadaan sa chemo ang sakit mo. Kailangan mo na raw ng bone marrow transplant. Anak, sorry kung hindi namin kaagad sinabi sa'yo. Ayaw namin mag-alala ka at uh, panghinaan ng loob. 
Huwag ka matakot, anak. Meron naman tutulong sa atin eh, yung foundation. At saka magpapahiram si Lucas ng pera, di ba? Anak, huwag ka na umiyak. Ang hihintay na lang natin ay eh, yung blood result ng kapatid mo. Yung mga blood test niya. Kasi kung kung mamatch yung bone marrow nyo ni, ni Grace nung sa test, siya yung magiging donor mo. Ito na yun, anak. Naniniwala ako na gagaling ka na pagkatapos ng operasyon na to, anak. Our son is making a big mistake, Mateo. Please, kausapin mo siya. Make him change his mind. Come on, Selena. Parang hindi mo kilala si Matthew. Kapag alam niyang tama ang ginagawa niya, paglalaban niya yun, pagpipilitan niya yun. So, ganun na lang yun. Hahayaan na lang natin lustayin ni Matthew ang trust fund niya. You know, I'm not a cruel person, Mateo. And I really sympathize with Grace and her family. Pero, gusto ko lang naman protektahan ang future ng anak ko. I agree with you on that. Pero paano natin pipigilin si Matthew? Kapag hinarang natin yon, Lalo lang ang alma yun. Lalo lang niyang paninindigan yung desisyon niya. Well... Perhaps, hindi si Matthew ang dapat nating kausapin. Malungkot dyan. Sabi ni Mama at Papa, nag-volunteer ka daw maging donor ko. Hindi ba takot ka sa dugo? Siguro nag-freak out ka nung kinunan ka nila ng blood sample, no? Medyo... Muntik na nga akong himatayin eh. Hindi mo naman kailangan gawin yun eh. Nung hindi ka dyan. Basta para sa ikagagaling mo, lahat gagawin ko. Kaya dead mo na sa takot-takot. Titiis na lang ako. Hindi ko kayang mawala ka. Wey, talaga? Kahit baliw ka at malakas mang asar, mahal pa rin kita, no? Kaya magpanggaling ka na kaagad, ha? Ako kaya number one fan mo. Ang sabihin mo, gusto mo akong gumaling agad para hindi na ikaw yung laging inuutusan ni Mama. May maglalaba, may maghugas ng pinggan, may magluluto. Kasama na din yun. Yun! Lugi-lugi na kaya ako. Kaya bilisan mo na magpagaling. Thank 
you at them i love you I love you too, pero kailangan mo na mag-toothbrush eh. Sige na, diretso ka na sa banyo. Grabe ka. Grabe ka sa akin. Magagalit pa ako. <gasps> Sige na, lumipat ka na doon! Joy! Ganyan na lang para... Ay, ang daya mo. Hindi ka mag-toothbrush. May takip. Layo ng banyo sa akin. eh. Lipat, lipat. Huwag kang tatabi pero, dito ha. Ganyan lang. Yuck, hindi na toothbrush. Kasi ayoko din maamoy. Kaya ang ganyan ganyan. Eww, yuck. Kadali ka lang. Good night. Uh, good night, Ate. <laughs> I know, Joy, bibilin muna namin yung reseta ng gamot sa butika, ha? May papabili ka, Joy? Um, Beta Max. Para hindi na ako sasalinan pa ng dugo. Nye, sira. Sa inyo, hindi sila nag-offer pa. Puro mga kalukuhan. Dr. Andrada, good morning po. Ma, siya yung daddy ni Matthew. Kamusta po kayo? Kamusta po, Dok? Ako po si Agnes, sanay po ni Grace. Gusto ko po magpasalamat sa pamilya ninyo. Malaking tulong po yung pinapahiram niyo sa amin. Doktora Selina Andrada. Kamusta po? Matthew's mom. Di po ba kayo yung doktor ng mga artista? Oh, wow. Ma, siya pala yung mami ni Matthew. Siya rin yung ano, isa sa mga judge po nung nanalo yung anak ko sa perlas ng silangan. <laughs> Look, Grace, I'll go straight to the point. Walang blessing namin ang decision ni Matthew na pautangin kayo. We are so deeply sorry for sa pinagdadaanan ng kapatid mo, but unfortunately, hindi namin mapapayagan si Matthew na gamitin ang trust fund niya to finance your sister's operation. Okay lang po yun, Dok. Hindi naman po namin pinipilit si Matthew. Eh, siya naman po yung nag-volunteer. In that case, I expect na pipigilan niyo si Matthew kapag nagpumilit siya. After all, hindi naman responsibilidad ni Matthew ang kapatid mo. And I think dapat ang mga magulang ang gumawa ng paraan. Gumagawa naman po kami ng paraan. Ang dahan-dahan lang po sana ng pagsasalita. Ma. Um, sa pagsabihan niyo po yung anak ninyo, hindi naman po namin ugali na manggamit o mandamay ng ibang tao. I hope you understand. Alam niyo po, concerned lang kami. Because you know, as a parent, syempre iniisip din namin na baka si Matthew naman ang magkaproblema later on. Magsalita ka, Mateo. Let's go, Selena. Ito yung sinabi ng nanay ni Matthew, ha? Ba Pakiramdam yata niya, inuhututan natin yung anak niya. O, ano ginawa mo? Eh, kung palagay mo narugabiyado ka, di sana pinatulan mo. Pa? Ginagatungan niyo pa si mama, eh. Grace, pagsabihan mo yung boyfriend mo, ha? Masakit yun, ha? Masakit yung sinabi. Ma, inuuna niyo yung pride tsaka yung galit niyo, eh. Meron tayong mas malaking problema dito. Hindi na tayo makakahiram kay Matthew. Saan tayo kukuha ng 1.5 million? Uy! Isasan lang ako yung bayat lupa natin. May kuusap na ako tao. Uh, may bibigay niya. Uh, mga sa susunod na buwan. Pero, pa, yun lang yung pamana sa inyo ni Lola. Mas mahal ka yung buhay ng kapatid mo, Grace. Pwede naman tayo mga pahan eh. 
นะเอสโอเคนะไอ้ตอกตัวมามันเดินซาบิคุณน่ะนะไปยืนมีกับเขาอยู่นะฮู้กนะฮู้กนะมาทิวพวกคุณไอ้ตัวลอยเฮ้ยนี่น่ะนะมีใครล้างันอันนี้เจ้าต้องบินแล้วนะบ้ากูอิสิบมัวได้เป็นมันได้เป็นอันนู้นคือเอ่มันก็คือวันนั้นเป็นอะไรนี่พ่อป้ามันก็เป็นผลิตภัณฑ์ 1.5 มิลลิออนเคสแล้วมันเป็นสินค้าที่ดีคุณรู้ไหมนี่ตัวสินับินังโอ้โอ้ยเขาคงไม่ได้สิเป็นยุคปัญหาเหมือนเราแต่ยังคายันนี่มาจากนี่พ่อไปอยู่รู้กับอะไรเนาะแต่ยังดินนี่ละมามัดป้าป้าเบลิสเรนนักอิสิปนังปะระบ้าคิดนะมันนักอิกิมามัดป้าป้าขนาดเรียนโอเคแต่ว่าปฏิสเรนนั่นมันนักอีกแต่ดินนี่มันพุ่งตะนุ่นโอเค these are the results of the series of tests of Grace good news it's a match so Grace is the donor thank you Lord salamat naman po at may good news tayo ngayon oh no Sasalina na ako ng dugo ng isang manang. Tapos nang maliligay ang araw ko. <laughs> Ganon. E di magpa-back out na lang ako. Uy, joke lang naman. Sensitive. Eh, Dok. Ano po ba yung next step natin? Operation. Meaning to say, next week, kailangan na talagang we will proceed with the bone marrow transplantation. Pero baka po next month pa namin ma-produce yung 1.5 million eh. Uh, kapag hawak na namin yun, saka pa lang kami makakakuha ng pera doon sa foundation. Baka naman po pwedeng i-postpone muna natin yung operasyon ni Joy at i na lang natin sa susunod na buwan. Mr. De La Rosa, crucial ang time element sa condition ni Joy. The more you delay, mas lalong bababa ang chances ng remission ni Joy. Huwag niyo nang hintayin mahuli ang lahat. Pa, paano ba yan, Arnold? Yun na natin may hintay yung kausap mo sa bahay at lupa. Saan tayo kukuha ng isa't kalahating milyon? Sige, Dok. I-schedule niyo na yung operasyon ni Joy. Gagawa ko na lang ng para na makaproduce ng 1.5 million bago dumating ang araw na yun. Okay, it's set. I'll see you next week. And you're ready for remission. Joy, paano yung sasana natin? If you don't mind my asking, my boyfriend ka na ba? Irereto sana kita sa anak ko. Stop worrying. Ay, take na tayo ngayon, Joy. Hindi ganun ka sakit, promise. Hindi na ako natatakot. Naisip ko lang, paano kung pumalpak siya tulad ng chemo? Paano kung hindi gumana yung operation? I really like you. Alam mo yung mga tipo mo yung gusto po makatuloy ni Jacob. Makakilala kayo? Yes, Miss Andy, pick up line. At ikaw naman yung kilabot ng single mothers. Sorry talaga. No, ito lo. No deal. Yun lang. May inuutos lang kasi si Boss Manny sa'yo. Hindi po si tumuraw ito sa account ng supplier natin. Hello, Arnold. Hello, Agnes. Nagawa po na ng paraan. Hello, Arnold. 